如意啊，昨日是中秋，这是各王府公侯家送来的节礼，你瞧见自己喜欢的，其余的，朕留下来赏人。这个合欢不摇倒是精致。好啊，合欢玉液两相情好，来，朕替你簪上，再合适不过了。哎，好看，好看，很是衬你。皇上，皇贵妃娘娘慎行寺用刑下去，真叔一开始什么都不肯招供，倒是奴才询问了一些与他亲近的工人，见过他藏了几张皇贵妃的灵帖，私下练字，才有迹可寻，理出了这份供状。慎行司迫使真书用左手书写深渊，其中几个字，与陷害皇贵妃的字迹十分相似，确实出自一人之手。那他还不招？慎行司再用心，真书实在受不住，终于认了自己模仿皇贵妃字迹之事，但其他的事，他什么也不肯认，就连模仿皇贵妃字迹陷害之事，他也只说是自己看不惯皇贵妃跋扈，与嘉贵妃无关。跋扈。皇贵妃哪里跋扈了？这真叔一个人，就可以做成这件事情吗？如意啊，你瞧瞧，这是真叔左手写的，自己倒是有几分像。确实相似。真叔是嘉贵妃的陪嫁，也是嘉贵妃在这宫里唯一的族人和亲信。若是这件事儿不是嘉贵妃主使的，臣妾也不相信啊。是，奴才问过了，真书是医女出身，略懂医道，会写字，所以才成为嘉贵妃的陪嫁。嘉贵妃是个有心之人，留着这样的人在身边帮衬，确实大有益处啊。李玉，传旨六宫，嘉贵妃肆意妄为，不敬皇贵妃，较为品位。禁足于启祥宫思过。至于这真书嘛，他是御史来的，朕不便赐死，叫人送他回御史去。这，奴才这就去传旨。但嘉嫔娘娘禁足，他膝下的两位阿哥，送去协方殿便是。这。你们好大的胆子！放开我！给本宫站住！嘉嫔娘娘，奴才奉旨，带走两位阿哥。本宫到底做错了什么？皇上要让本宫母子分离。让您母子分离的不是皇上，是您自个儿。您好好保重身子，等龙太一落地，也要立刻被送去协方殿。再说了，就算你护得了阿哥们，您护得了真书吗？真书即刻就会被送回御史。您呐，好好的毕恭思过吧。卓，卓，卓，卓，卓，卓，嘉嫔娘娘，早知今日，何必当初？卓，卓，卓，太医说您不能打败大龙，龙太要紧啊，卓，要，要，快，快，不会的，卓，不会的，卓，快，喝点药，本宫还怀着皇上的龙胎，卓，皇上不会这么对我的，您喝点啊，珍珠在哪儿？卓，太医，卓，卓，珍珠。卓，您不能去！卓，让开！卓，让开！让开！卓，真叔，卓，你们若敢拦我，今天我就一头碰死在这！真叔，真叔，其实啊，真叔不必急着回去的。这御史新王爷刚晋升王位没多久，就逼得王妃自裁了。已被皇上押解至京问责，如今已经入了京城，很快就会进宫了。你说什么？你母族的消息，你居然自己不知道啊！主主，主，不，不会的，怎么会这样？
，李玉。奴才在，怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。皇上，皇上，王爷行为有失，但请您饶了他吧，皇上，您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯。如意，你以皇贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。皇上，皇上，皇上，传皇上口谕。从此刻起，启祥宫金氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送家贵人回启祥宫，皇上也说过了，无事您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你，也没有人要害你们王爷。是你们王爷自己苛待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的盛誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上用着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？家贵人这么多年。本宫可是记得那日，你跟皇上说你得了这些物件而一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和玛瑙？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。我怀着皇上的冷态。皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的母族的，一定，一定是你挑唆的，一定是你，是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎，还苦苦的这般求情，家贵人是把你的王爷看得比皇上和皇上的龙胎还重了。你。家贵人要生了，送回启祥宫。来人，快来人！主，主，你怎么了？皇上，皇上，皇上，主，主，皇上，皇上，主。皇贵妃，请留步。大师安好。皇贵妃安好。啊，七九，七九，皇上，主，主。中秋已过，是非已平，我特来向皇上辞行。宫中的是非惊扰了大师修行。尘埃浮生，终归洁净之道。连出淤泥，亦能不染自身。皇贵妃积福，此番一切安好。只是以后的路还很远，荆棘与险阻还很多。只有心无执着，清净自在，所有的尘埃都侵扰不了你。多谢大师指点。大师，皇上在里头等您呢，请。那大师一路保重，本宫就告辞了。林大人，送皇贵妃娘娘回宫。是。哎，血。主见母了，快回宫传太医呀！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
。太后，启祥公回话说，昨儿后半夜，家贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪家贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽。怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了，只是没去看家贵人，只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷，罚了他三年恩赏。朕也当面训斥过他，现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施，御史王爷定会好好思过的。朕呐，虽然是验证家国人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。猪，祝您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息，太医看了。说是您自个儿大悲大痛，伤了龙胎，又见难产。别说了，孩子没了，真叔也走了，难道是老天在惩罚我们？九阿哥没了，您更加要养好身子。奴婢听说，御史王爷收了皇上面子。要被送回去了，王爷在哪儿？在哪儿？要出宫了！我要见王爷！我要见王爷！不，卓儿。十多年了，主儿，您刚生产完，您真是不要命啊！啊，不行，我要命！只要我活着，只要我有一口气在。总有再见王爷的一天。去给九阿哥上柱香，说对不住我可怜的孩子。虽然我们母子今生没有缘分，但愿他能保佑王爷。
，我们回去吧，猪儿。